Merhabalar, Deniz Akvaryumu için refraktometre nasıl kullanılır? Videosuna hoş geldiniz. Öncelikle e, refraktometreyi neden kullanıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Deniz akvaryumlarında tuzluluğu ölçmek için e, birkaç seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi hidrometre. Hidrometreler daha basit cihazlar ve yanılma payları oldukça yüksek. Ki bunu da size videonun sonunda göstereceğim. Bir de önünüzde gördüğünüz refraktometre cihazları var. Bu cihazlar daha keskin sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Fiyatları şu anda pahalı gibi ama yurt dışından işte AliExpress gibi sitelerden getirdiğiniz zaman oldukça uygun fiyata getirtebiliyorsunuz. Cihazdan basitçe bahsetmek gerekirse şu şekilde bir örnek olarak aldığımız suyu pipetle damlattığımız alanı var. Ardından bu plastiği kapatıyoruz ve mercek kısmından ölçümümüzün sonucuna bakıyoruz. Kutunun içinden ilave eden bir adet temizlemek için bez, bir tane de e, kalibre edebilmek için tornavida çıkıyor. Onun haricinde bir de pipetimiz var rahatça su alıp koyabilmek için. Ölçümlerimizi yapıyoruz ve deniz akvaryumunda özellikle de resif akvaryumunda optimum seviye olan 1025-1024 gibi değerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben şahsen bu değerlerden 1025 tercih ediyorum. Şimdi gelin hep beraber bu cihaz nasıl kullanılıyor ona bakalım. Merhabalar, şimdi refraktometre ile nasıl tuzluluk ölçüldüğünü göstermek için size bir düzenek hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi kamerayı ayarlamış durumdayım ölçebilmek için. Çünkü küçük bir mercekten bakılıyor. Şöyle yukarıdan ışık veriyorum. Altına bir doğru açıda tutabilmek için merceğin kapağını yerleştirdim. Şimdi pipetle akvaryumdan su alıp ardından bu düzene ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi suyu aldım. Fazlasını bırakayım. Çok lazım değil zaten. Bir iki damla suyu ekliyorum. Kapağı geri kapatıyorum. Şöyle ışığımızı değerleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi tuzluluk seviyemizi gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ben 1025 seviyesinde tankımı tutmayı tercih ediyorum. Siz de eğer bir refraktometre edinirseniz pipetle akvaryumdan aldığınız suyu basitçe e, camın üzerine koyup kapağını kapattığınız zaman gözünüzde göreceğiniz görüntü bu şekildedir. Şöyle size değer olarak göstereyim. 1070'ten tutun işte daha düşük 1000'e kadar tuzluluk olmayan seviyeye kadar gösteriyor. Şimdi bir de aynı akvaryumdan hidrometre ile bir Ölçüm alalım. Şöyle size göstereyim. Üzerinde değerler var. Basit bir cihaz. Plastik. Aslında tuzlu suyun bu içindeki plastik parçayı kaldırmasıyla bize göstermeye çalışıyor. Şöyle suyun içine daldırıyorum. Yüksek oranda dolduktan sonra şöyle içinden su akıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 1023 civarında gösteriyor. Bir daha ölçüm yapalım. Zaten ölçümden ölçüme tutmayabiliyor bu cihazlarda. Gördüğünüz gibi 1024 gibi çıktı. 1024 ile 1023 arası çıktı. Gördüğünüz gibi bu e, hidrometreler hassas ölçüm yapmadığı için refraktometre ile ölçüm yapmak oldukça önemli. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Refraktometreden bahsettim, hidrometreden bahsettim ve akvaryumdaki tuzluluk oranından bahsettim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer bir şey eklemek istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.